नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal Tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യനൂർ തിയേറ്റർ സമുച്ചയ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിഫ് ബി മേധാവി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ വിലയിരുത്തി ഡിസ്റ്റിലറികൾ സമരത്തിലായതോടെ ബീവറേജുകൾ പാളിയായി പയ്യനൂർ ബീവറേജിൽ വ്യാഴാഴ്ച എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പാക്ക് മദ്യം മാത്രമാണ് എത്തിയത് മദ്യത്തിന്റെ വില കൂട്ടാതെ വിറ്റുവരവ് നികുതിയായ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ഒഴിവാക്കി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ ആവശ്യം പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി പുഴയോരത്ത് മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുമെല്ലാം ചാക്കുകളിലാക്കി പുഴയോരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ തള്ളുകയാണ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ടൌണിൽ റോഡ് ഷോ ലോകകപ്പ് അടുത്തെത്തിയതോടെ നടന്ന റോഡ് ഷോയിൽ വിവിധ ടീമുകളുടെ ആരാധകർ പങ്കെടുത്തു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പശു വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ് കരുവള്ളൂർ പെരളം കൊഴുമലിലെ പി വി വിനീഷ് നാലു വർഷം മുമ്പ് വെറും നാല് പശുക്കളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച വിനീഷിന്റെ ഫാമിൽ ഇന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിയെട്ടോളം പശുക്കൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി പയ്യനൂർ തിയേറ്റർ സമുച്ചയ നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു കിഫ്ബി ഉദ്യോഗസ്ഥനും സംഘവും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പയ്യന്നൂരിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്ന തിയേറ്റർ സമുച്ചയത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കിഫ്ബി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനും സംഘവും വിലയിരുത്തി നിർദ്ദിഷ്ട പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡിലേക്കുള്ള റോഡാണ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രധാന വഴിയായി കാണുന്നത് ഇതിന് ആവശ്യമായ വീതി ഉണ്ടെന്നും സംഘം വിലയിരുത്തി ഇപ്പോഴുള്ള റോഡ് ഉയർത്തിയായിരിക്കും ടാർ ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടടി വീതി ഉണ്ടായിരിക്കും ഭാവിയിൽ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിനരികിൽ കൂടിയുള്ള റോഡും പരിഗണന അർഹിക്കുന്നു പ്രധാനമായും തിയേറ്റർ സമുച്ചയത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള റോഡ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് വിലയിരുത്താനാണ് സംഘം എത്തിയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ തിയേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കാനും അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോഡ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നിവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുൾപ്പെടെ പൂർണ്ണ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് സംഘം മടങ്ങിയത് കിഫ്ബി സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസർ കെ വി ധനഞ്ജയൻ തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ബി സുജാന്ത് കിഡ്കോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് വിജിത് കെ വിജയൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എഞ്ചിനീയർ കെ ഉണ്ണി നഗരസഭ ഉപാധ്യക്ഷൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കൌൺസിലർമാരായ ടി വിശ്വനാഥൻ കെ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്റ്റിലറികൾ സമരത്തിലായതോടെ ബീവറേജുകൾ കാലിയായി പയ്യനൂർ ബീവറേജിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പാക്ക് മദ്യം മാത്രമാണ് വ്യാഴാഴ്ച എത്തിയത് മദ്യത്തിന്റെ വില കൂട്ടാതെ വിറ്റുവരവ് നികുതിയായ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ഒഴിവാക്കി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഡിസ്റ്റിലറി കമ്പനികൾ സമരത്തിലായതോടെ സാധാരണക്കാരന്റെ മദ്യം കിട്ടാനില്ല കുറച്ചുള്ളതാകട്ടെ വില കൂടിയ വിദേശ മദ്യം മാത്രമാണ് 
പയ്യന്നൂരിലെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഗോഡൌണിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പാക്കറ്റ് മദ്യമാണ് എത്തിയത് അത് വേഗത്തിൽ തീരുകയും ചെയ്തു ബാറിൽ ക്ഷാമമില്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ വില സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാനാകുന്നതല്ല ഫുൾബോട്ടിൽ ആയിരത്തിൽ താഴെ വിലയുള്ള ഒരു മദ്യവും കിട്ടാനില്ല സ്പിരിറ്റിന് വില കുത്തനെ കൂടിയതോടെയാണ് കമ്പനികൾ മദ്യോത്പാദനം നിർത്തിവെച്ചത് സ്പിരിറ്റ് ലിറ്ററിന് അറുപത് രൂപയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിയാറ് രൂപയിലേക്ക് എത്തി മദ്യത്തിന്റെ വില കൂട്ടാതെ വിറ്റുവരവ് നികുതിയായ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ഒഴിവാക്കി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കമ്പനികൾ സമരത്തിലായതോടെ ബെവ്കോയുടെ വരുമാനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു ഇതോടെ അനധികൃത വാറ്റും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി പുഴയോരത്ത് മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ചാക്കുകളിലാക്കി പുഴയോരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ തള്ളുകയാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന കണ്ടലുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി പുഴയോരം എന്നാൽ ഇവിടങ്ങളെല്ലാം മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അറബ് മാലിന്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുമെല്ലാം തീരത്തും കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലും തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും പലയിടങ്ങളിലായി തള്ളിയ നിലയിലാണ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുഴയുടെയും കണ്ടൽക്കാടുകളുടെയും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനായി എത്തുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും മൂക്കുപൊത്തിയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആളുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസിന്റെ വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സ് അതെല്ലാം ഇവര് ഡയറക്ട്ലി വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അടുത്തുള്ള കോഴി ഫാമുകൾ അങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഹരിതസേന പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അവര് എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു തുച്ഛമായ ഒരു ചെറിയ പൈസ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡംപ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ മുട്ടുകണ്ടി പ്രദേശം ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടൽക്കാടുകളാൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും മറ്റുള്ള ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും നാറ്റം വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപിക നിലയിൽ നിലയിൽ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെതിരായിട്ട് അധികൃതർ കണ്ണു നിറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിൽ പ്രചനനം നടത്തുന്ന പക്ഷികളുടെയും മത്സ്യങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മജീവികളുടെയും പ്രത്യുൽപാദനത്തെയും ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് മേഖലയിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് സഞ്ചാരികളും പ്രദേശവാസികളും പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റോഡ് ഷോ നടത്തി ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് അടുത്തെത്തിയതോടെ നടന്ന റോഡ് ഷോയിൽ വിവിധ ടീമുകളുടെ ആരാധകർ പങ്കെടുത്തു ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റോഡ് ഷോ നടത്തി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റോഡ് ഷോ പെരുമ്പേൽ സമാപിച്ചു മുൻപിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ജേഴ്സികൾ അണിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ സ്കേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പ്രസിദ്ധ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളുടെ ആരാധകർ തങ്ങളുടെ കട്ടൌട്ടുകൾ ചെറിയ ഉന്തുവണ്ടിയിൽ ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് റോഡ് ഷോയുടെ മാറ്റുകൂട്ടി വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകൾ പറത്തിയും അവരുടെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞുമാണ് ഓരോരുത്തരും റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കാളികളായത് നിഷാദ് മനുരാജ് രഹ്നേജ് തുടങ്ങിയവർ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പശു വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ് കരുവള്ളൂർ പെരളം കോഴുമലിലെ പി വി വിനീഷ് നാല് വർഷം മുമ്പ് വെറും നാല് പശുക്കളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ വിനീഷിന്റെ ഫാമിൽ ഇന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിയെട്ട് പശുക്കളാണ് കൃഷി നഷ്ടമാണെന്ന്
ജയിൽജി സ്കീമിൽ അമ്മ വളർത്തിയ ഒരൊറ്റ പശുവിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന വിനീഷ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കാർഷിക വികസന ബാങ്കിൽ നിന്നും നാല് ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്ത് എട്ട് പശുക്കളുമായി വീടിനോട് ചേർന്ന ചെറിയൊരു ഫാം തുടങ്ങുന്നത് അത് വിജയമായതോടെ മറ്റൊരിടത്ത് കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായ ഫാം തുടങ്ങി ജില്ലാ ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ നേടി തുടങ്ങിയ ഈ ഫാമിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ടോളം പശുക്കളുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്ററുപത് ലിറ്റർ പാലാണ് ഒരു ദിവസം ഈ യുവ സംരംഭകന് ലഭിക്കുന്നത് കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച യുവ കർഷകനുള്ള പുരസ്കാരവും വിനീഷ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു ഡ്രൈവറായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ പിന്നെ വീട് വീട്ടിൽ അമ്മക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പശു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സൊസൈറ്റി മുഖാന്തരം കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ സൊസൈറ്റിയിൽ പാൽ സൊസൈറ്റിയിൽ വണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് കൊല്ലം പോലെ അവിടെ സ്റ്റാഫായിരുന്നു ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഒരു ഫാമിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞത് അപ്പം കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് ഒരു നാല് ലക്ഷം ലോൺ തന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു എട്ട് പശുവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും അടച്ചു തീർന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടി വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഫാമിംഗ് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാം ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിൽ അമ്പത് പശുവിനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫാമാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത് അതിലേകദേശം മുപ്പത് പശുവിനടുത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളെല്ലാം ഞാൻ വിറ്റിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികളിവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോൺ ജില്ലാ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ഫുട്ബോളറും റഫറിയുമാണ് വിനീഷ് ആ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് തന്നെയാണ് പശു വളർത്തലിനും ഈ യുവാവിനുള്ള കൈമുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കാര്യങ്കോട് പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ടൂറിസം പദ്ധതികളുടെ സാധ്യത പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘമെത്തി മലയോര പ്രദേശങ്ങളും പുഴയുടെ തീരങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ടൂറിസം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ചകളും അഭിപ്രായ രൂപീകരണ യോഗങ്ങളും നടന്നിരുന്നു മലയോരത്ത് തേജസ്വിനി പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ടൂറിസം പദ്ധതികളുടെ സാധ്യത പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘമെത്തി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ മലയോര പ്രദേശങ്ങളും തേജസ്വിനി പുഴയുടെ തീരങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ടൂറിസം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ചർച്ചകളും അഭിപ്രായ രൂപീകരണ യോഗങ്ങളും നടന്നിരുന്നു തേജസ്വിനിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ വൈറ്റ് വാട്ടർ റാഫ്റ്റിംഗ് സാഹസിക വിനോദത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് തീരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് ബോട്ടിംഗ് ചെറുപുഴ കമ്പിപ്പാലം എന്നിവയെല്ലാം കോർത്തിണക്കിയുള്ള ടൂറിസം പദ്ധതിയാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഇക്കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾക്കായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ടൂറിസം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ടി സി മനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പുഴയുടെ കോഴിച്ചാൽ വയലായി ചെറുപുഴ ടൗണിന് സമീപമുള്ള പുഴയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ചെറുപുഴ കമ്പിപ്പാലം എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ കെ കെ ജോയി ടൂറിസം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സി പി ജയരാജൻ കെ സി ശ്രീനിവാസൻ കെ പി നിഖിൽ എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്കോട് പുഴയുമായി തേജസ്വിനി പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുറേ പ്രൊപ്പോസലുകളൊക്കെ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ ടൗൺ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രായോഗികമാണോ നടക്കുവോ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് വാട്ടർ റാഫ്റ്റിംഗ് മുമ്പേ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് വന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ കൂടുതലൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം പൈനൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാസ്ത്രപഥം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സബ്ജില്ലാതല ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം അധ്യാപകർക്കായാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രബോധം വളർത്തുക ഒപ്പം അവരിൽ ഗവേഷണ താല്പര്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കെ ഡിസ്ക് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ശാസ്ത്രപഥം പദ്ധതി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പൈനൂർ ബി ആർ സിയിൽ സബ് ജില്ലാതല ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ടി വി വിനോദ് മാസ്റ്റർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറിയ ഹെലികോപ്റ്ററുകളായിരുന്നു
യുവ ഗവേഷകരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് തുടർ പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതുകൂടി ശാസ്ത്രപഥത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ കുപ്പിക്കകത്ത് ഒത്തിരി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് അന്നൂർ സ്വദേശി നിശാന്ത് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് തരംഗമായി മാറിയ കാലത്ത് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തനാകാം എന്ന ചിന്തയാണ് ബോട്ടിലിനകത്ത് ശില്പങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ നിശാന്തിനെ പ്രേരണയായത് വടക്കന്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ തെയ്യങ്ങളെയെല്ലാം കുപ്പിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കെ വി നിശാന്ത് ബോട്ടിലുകളിൽ ചിത്രരചന നടത്തി പലരും കൈയ്യടി നേടുമ്പോഴാണ് ബോട്ടിലിനകത്ത് ശില്പങ്ങൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ച് ആളുകളെ കെ വി നിശാന്ത് ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തെർമോക്കോളിൽ ശില്പങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചായങ്ങൾ നൽകി മനോഹരമാക്കിയെടുക്കും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ഇവയെ വാവിസ്താരം കുറഞ്ഞ കുപ്പിക്കകത്തേക്ക് ഈർക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കടത്തി പശു ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ച് ശില്പനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കും ഏറെ ശ്രമകരമായ ജോലിയാണിത് രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തൊരുപാട് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി കലാരൂപങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കലാശേഖരത്തിലുള്ളത് ചെറിയൊരു പിഴവ് മതി ശില്പത്തിന്റെ മൊത്തം ഭംഗിയെയും ബാധിക്കാൻ എന്നിരിക്കെ അതിസൂക്ഷ്മമായ സങ്കീർണമായ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയാണ് നിശാന്ത് നടത്തി വരുന്നത് ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ നിശാന്തിന് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അടക്കമുള്ള നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഭാര്യ അശ്വതിയും മകൻ അഭിനന്ദും മുഴുവൻ പ്രോത്സാഹനവുമായി നിശാന്തിനൊപ്പമുണ്ട് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൽ മാടായി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും കോളേജിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചു ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഫുട്ബോൾ ആവേശവുമായി മാടായി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ ടീമുകളുടെ പതാക ഇന്ത്യയും ജേഴ്സി അണിയും മുഖത്ത് ചായം പൂശിയും വിദ്യാർത്ഥികൾ റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കും കോളേജ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച റോഡ് ഷോയിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അണിഞ്ഞിരുന്നത് റാലി പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിക്കും കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ പുതുതായി ഭക്ഷണശാല ഉദ്ഘാടനത്തിന് തയ്യാറായി മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഭക്ഷണശാല നിർമ്മിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ ഭക്ഷണശാല ഒരുക്കിയത് ഒരേ സമയം ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഏറെ സഹായകമാകുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി എസ് സ്കൂളിന് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന ഭക്ഷണശാല പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് പദ്ധതിയുടെ പരമാവധി സാധ്യതകളെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണശാല നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് ഭക്ഷണശാല നിർമ്മിച്ചത് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഭക്ഷണശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ
മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ സ്കൂളുകൾക്കും അംഗൻവാടികൾക്കുമായി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ സ്കൂളുകൾക്കും അംഗൻവാടികൾക്കുമുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എം രവീന്ദ്രൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ജയനീഷ് റഷീദ ഒടിയിൽ എസ് കെ പി വഹീദ കുഞ്ഞിക്കാതിരി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പ്രാഥമിക ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് ക്ലാസും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മെസ്സിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രാർത്ഥനാ കൂത്ത് നടത്തി ആരാധകൻ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായി കരുവളൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥനയായ കൂത്ത് തന്റെ ഇഷ്ട ടീമിന്റെ വിജയത്തിനായി കഴിപ്പിച്ചത് കരുവളൂർ അയത്രവയൽ സ്വദേശി എം വിപിനാണ് ഖത്തറിൽ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഫാൻസിന്റെ ആവേശം വാനോളം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കട്ടൌട്ടുകൾ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഒരു തരംഗം എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കരുവള്ളൂരിലെ വിപിൻ ഇവിടെ കൂത്ത് കരുവള്ളൂരുകാർക്ക് കൂത്തിലെ ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ളതാണ് ആ ഒരു കൂത്ത് തന്നെ മെസ്സിയുടെ ലയനൽ മെസ്സിയുടെ പേരിൽ കൂത്ത് നടത്തിയ വിപിനെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് പിന്നിലെ വിപിൻ തന്നെ പറയും എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കൂത്ത് നടത്താനൊക്കെ തോന്നാൻ കാരണമുണ്ട് അതെ അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നമ്മളിപ്പോ കട്ടൌട്ട് തരംഗം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കട്ടൌട്ടിന്റെ അടി കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ ഒരു വിജയ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഇനി ഇതിന് അടി കുറഞ്ഞവര് പറയും നമ്മുടെ അവിടെ ഖത്തറില് അടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോളാണ് നാട്ടിന്റെ ഒരു അപ്പൊ നമ്മള് കരുവള്ളൂരുകാർക്ക് അറിയാം എത്രയോ വർഷം അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെയൊക്കെ കൂത്ത് അല്ലെ പ്രാർത്ഥനാ കൂത്തുകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വിരുത്തി കൂത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു തരത്തിൽ ഫാൻസ് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായ പ്രകാരമാണോ അല്ലെ വിപിന് തോന്നിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടാ ചെയ്തിനി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സോട് ഫ്രണ്ട്സാരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഇങ്ങനെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ തരംഗമായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായും ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു തരംഗം എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഖത്തറില് ഇപ്പോ ബോൾ ഉരുളുമ്പോ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാൻസിന്റെ ആവേശം വാനോളം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അത്തരത്തില് ഒരു കൂത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ട് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു കൂത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിപിൻ അപ്പോ ലയണൽ മെസ്സി തന്നെ കപ്പ് ഉയർത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി കെ എൻ വർഷ പയ്യനൂർ ഇതിഹ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഉത്തര മലബാർ പൂരക്കളി മറത്തുകളി മഹോത്സവം സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഇതിഹ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഉത്തര മലബാർ പൂരക്കളി മറത്തുകളി മഹോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ തെക്കേ ബസാറിൽ നടന്നു മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തൊട്ടടുത്തുള്ള കാലിയുടെ 
ചടങ്ങിൽ കെ ജയരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പിലാക്കൽ അശോകൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ അത്തായി പത്മിനി എൻ കൃഷ്ണൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ പാണപ്പുഴ പത്മനാഭൻ പണിക്കർ ഭാസ്കരൻ പണിക്കർ ഇ പി ശ്യാമള സുനിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നാടെങ്ങും ഫുട്ബോൾ ആവേശം അലയടിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ടീമായ അർജന്റീനയുടെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് ഒരുക്കി കുന്നരു കാരന്താട്ടെ യുവാക്കൾ കൂറ്റൻ ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇവർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേശീയ പാതയോരം മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു പ്ലാത്ര ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം ദേശീയ പാതയോരത്ത് ചാക്കക്കെട്ടുകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികളിലുമായാണ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നത് പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം ദേശീയപാതയോരത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു ദിനംതോറും മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാക്കുകെട്ടുകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികളിലുമായാണ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നത് പഴകിയ പച്ചക്കറികളും വീട്ടുസാധനങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളടക്കം നിരവധി മാലിന്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ മാലിന്യ നിക്ഷേപം മൂലം പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയേറെയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകൃതിയായി നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അധികൃതർ ഇടപെട്ട് മാലിന്യം നീക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കരിവെള്ളൂർ സമരം എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ഉത്തര മേഖല കബഡി ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു ടൂർണമെന്റിൽ പീപ്പിൾസ് എരിഞ്ഞിക്കൽ ജേതാക്കളായി കരിവെള്ളൂർ സമരത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ഉത്തരമേഖല കബഡി ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ നാൽപ്പതോളം ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിജയികൾക്ക് എ വി കുഞ്ഞമ്പു കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പയങ്ങപ്പാടൻ കുഞ്ഞിരാമൻ എന്നിവരുടെ ഓർമ്മകൾക്കായുള്ള റോളിംഗ് ട്രോഫികളും ക്യാഷ് പ്രൈസും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സമ്മാനിച്ചു പീപ്പിൾസ് എരിഞ്ഞിക്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഫൈവ് സ്റ്റാർ മീൻ കടവ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും യുവധാര ഗുണിയൻ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി കെ നാരായണൻ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വി കെ ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യനൂർ നഗരസഭ കേരളോത്സവം വടംവലി മത്സരം കിസാൻ കോവിലിൽ നടന്നു നഗരസഭ ഉപാധ്യക്ഷൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭ കേരളോത്സവ മത്സരങ്ങൾ തുടരുന്നു കോത്തായിമുക്ക് കിസാൻ കോവിലിൽ നടന്ന വടംവലി മത്സരം ആവേശം പകർന്നു കമ്പവലിക്കുന്നവരേക്കാൾ ആവേശം കണ്ടുനിൽക്കുന്നവർക്കായിരുന്നു നഗരസഭ ഉപാധ്യക്ഷൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ മത്സരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സമ്മാനദാനവും നിർവഹിച്ചു ഡിസംബർ ഇരുപതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിസംബർ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികമാണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലൊരു കമ്പവലി മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടായി കണ്ണൂർ കാസർകോട് ജില്ലക്കകത്തുള്ള നിരവധി ടീമുകളാണ് ആ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സമീര ടീച്ചർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി ബാലൻ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ വി വി സജിത എൻ സുധ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ റോഡ് തകർന്ന് യാത്ര ദുരിതമായി മാറുന്നു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ അറത്തിൽ ഭദ്രപുരം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ റോഡാണ് തകർന്ന് വാഹനയാത്ര ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ അറത്തിൽ ഭദ്രപുരം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ റോഡ് തകർന്ന് ഇതുവഴിയുള്ള വാഹനയാത്ര ദുരിതമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നരിക്കാംവള്ളി മൃഗാശുപത്രി ഭാഗത്തുനിന്നും ഏഴിലോട് ദേശീയപാതയിലേക്കും അറത്തിപ്പറമ്പ് പുറച്ചേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരാൻ നിരവധി പേർ കടന്നുപോകുന്ന റോഡുകൂടിയാണിത് 
വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം നിരവധി പേർ നടന്നുപോകുവാനും ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡാണിത് ജില്ലക്കല്ലുകൾ ഇളകി വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണിവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോഡ് നന്നാക്കി ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര സുഗമമാക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം പണ്ഡിറ്റ് വി പി കെ പൊതുവാളിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായുള്ള ഈ വർഷത്തെ പണ്ഡിത സേവാ പുരസ്കാരം പ്രശസ്ത ഓട്ടൻതുള്ളൽ കലാകാരൻ കുട്ടമത്ത് ജനാർദ്ദനന് സമ്മാനിക്കും നവംബർ മുപ്പതിന് പയ്യനൂർ ജ്യോതിസദനത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാര സമർപ്പണം നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പയ്യനൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വിദ്വാൻ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക സമിതിയുടെയും ഈ മൂന്ന് സംഘടനകളുടെ സംയുക്തമായ ഒരാഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഗണിത ജ്യോതി ചക്രവർത്തി ജ്യോതിർഭൂഷണം പണ്ഡിറ്റ് വി പി കെ പൊതുവാളുടെ ഗണിത ജ്യോതിഷ ചക്രവർത്തി ജ്യോതിർഭൂഷണം പണ്ഡിറ്റ് വി പി കെ പൊതുവാളുടെ സ്മരണയ്ക്കായുള്ള പണ്ഡിത സേവാ പുരസ്കാരം ഈ വർഷം പ്രശസ്ത ഓട്ടംതുള്ളൽ കലാകാരൻ കുട്ടമത്ത് ജനാർദ്ദനന് സമ്മാനിക്കും പതിനയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം നവംബർ മുപ്പതിന് വി പി കെ പൊതുവാളുടെ ചരമദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ജ്യോതിസദനത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വി പി കെ പൊതുവാളുടെ സഹധർമ്മിണി പി ജാനകിയമ്മ സമർപ്പിക്കും ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി കെ വിജയൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോക്ലോർ സ്റ്റഡീസ് മുൻ വകുപ്പ് മേധാവി ഡോക്ടർ ഇ കെ ഗോവിന്ദവർമ്മ രാജ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും കേരള കലാമണ്ഡലം അവാർഡ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അവാർഡ് രസിക ശിരോമണി കോമൺ നായർ സ്മാരക അവാർഡ് ക്ഷേത്രകല അവാർഡ് കലാമണ്ഡലം ഗീതാനന്ദൻ സ്മാരക അവാർഡ് വൊക്കേഷണൽ എക്സലൻസ് അവാർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി അവാർഡുകൾ കുട്ടമത്ത് ജനാർദ്ദനന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ഡിത സേവാ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതലാണ് സമ്മാനിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഉത്തര കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനും വയോവൃദ്ധനുമായ നാടൻ കലാകാരനെ കണ്ടെത്തി നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണിത് നാടൻ കലകളിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇതിനകം സമ്മാനിക്കപ്പെട്ട പണ്ഡിത സേവാ പുരസ്കാരം ആദ്യമായാണ് ഒരു തുള്ളൽ കലാകാരന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സദനം നാരായണൻ എ വി മാധവ പൊതുവാൾ ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ കെ പി വിജയകൃഷ്ണൻ പി ജഗദീശൻ യു നാരായണൻ പി പത്മനാഭൻ പി എം ബാലകൃഷ്ണൻ വി പി ബാലകൃഷ്ണൻ ടി പി സുനിൽകുമാർ ഭാസ്കരൻ പണിക്കർ കെ എ മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഏഴോം കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നവീകരണത്തിന് മുന്നോടിയായി കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയും പൊതുയോഗവും നടന്നു ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി ഉത്തരമേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഴും കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നവീകരണത്തിന് മുന്നോടിയായി നവീകരണ കമ്മിറ്റി ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തി യോഗം ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി ഉത്തരമേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ ഈ സംക്രാന്തി ദിവസം ഒരു കൂട്ടപ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് ദേവിയോട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പി വി രാജേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണ മോഷണ കേസിലെ പ്രതികളെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പിടികൂടാത്ത പോലീസ് നടപടിയിൽ യോഗം പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രസിഡന്റ് പി അനിൽ ചെറിയാൽ ശശീന്ദ്രൻ കെ രാജേഷ് എം സുധാകരൻ ടി വി പ്രശാന്ത് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാങ്കോൽ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയുടെ അനുമോദനവും സ്നേഹാദരവും നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ കാങ്കോലിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടക്കുന്ന അനുമോദന ചടങ്ങ് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും കാങ്കോൽ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നും പരിശീലനം നേടിയ നൂറ്റി അൻപതോളം കായിക താരങ്ങളിൽ നിന്നും നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേർക്കാണ് സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സെലക്ഷൻ ലഭിച്ച നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേരെ അനുമോദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കായിക പരിശീലകരായ എ കരുണാകരൻ മാസ്റ്ററെയും അഖിൽദാസിനെയും ആദരിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എം വി സുനിൽകുമാർ എ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ അഖിൽദാസ് മാത്തിൽ എം കെ അംബുജാക്ഷൻ 
പത്മനാഭൻ എ ചിലാംവയൽ ടി കെ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കുളപ്പുറം പയ്യരട്ട രാമൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പി രോഹിണി ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ എം ടി സബിത ടി വി കമല എം കൃഷ്ണൻ കെ ശശിധരൻ യു രാധ എ വി നിത്യ വി വി ചന്ദ്രശേഖരൻ പ്രണവ് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ഷൈജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തിയൊൻപതോളം ടീമുകൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പയ്യനൂർ തിയേറ്റർ സമുച്ചയ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിഫ്ബി മേധാവി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ വിലയിരുത്തി ഡിസ്റ്റിലറികൾ സമരത്തിലായതോടെ ബീവറേജുകൾ കാലിയായി പയ്യനൂർ ബീവറേജിൽ വ്യാഴാഴ്ച എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പാക്ക് മദ്യം മാത്രമാണ് എത്തിയത് മദ്യത്തിന്റെ വില കൂട്ടാതെ വിറ്റുവരവ് നികുതിയായ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ഒഴിവാക്കി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ ആവശ്യം പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി പുഴയോരത്ത് മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുമെല്ലാം ചാക്കുകളിലാക്കി പുഴയോരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ തള്ളുകയാണ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ടൌണിൽ റോഡ് ഷോ ലോകകപ്പ് അടുത്തെത്തിയതോടെ നടന്ന റോഡ് ഷോയിൽ വിവിധ ടീമുകളുടെ ആരാധകർ പങ്കെടുത്തു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പശു വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ് കരുവള്ളൂർ പെരളം കൊഴുമലിലെ പി വി വിനീഷ് നാല് വർഷം മുമ്പ് വെറും നാല് പശുക്കളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച വിനീഷിന്റെ ഫാമിൽ ഇന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിയെട്ടോളം പശുക്കൾ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം